அதுக்காக தான் எல்லோரும் ஒரு நாளை ஒதுக்கி வந்திருக்கோம் முதல்ல பாத்திரம் கொள்ளும் கொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் தோளுங்க காலையிலேருந்து என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க பூந்திக்காய் தோளுக்கு இதுதான் இன்னையோட வகுப்போட ராஜான்னு சரி முதல்ல இந்த பாத்திரம் கழுவுற பொடிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியாகணும் இதுதான் வந்து பூந்திக்காய் தோல் இதுக்குள்ளே ஒரு விதை இருக்குங்க அது கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஒரு கிலோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நானூறு கிராம் விதை மட்டுமே வரும் திருப்பி ஃபோனை போட்டு என்ன பண்ணணும் கேட்கக்கூடாது விதையை போட்டு அரைக்கலாமான்னு யாரும் அரைக்கவே கூடாது விதை என்ன பண்ணணுங்க என்ன பண்ணணும் செடியை உற்பத்தி பண்ணணும் ஏன்னா இதை யார் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா நம்மளை விட இன்றைக்கி தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் இது என்னென்னே தெரியும் ஆனால் இதை வந்து நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே வெளிநாட்டுக்காரங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை பயன்படுத்தி துணி துவைக்கிறது பாத்திரங்களை வருது மற்ற எல்லா வேலைக்கும் அவங்க இதை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதோட உற்பத்தி அதிகரிக்கணும் அப்போ அந்த கொட்டையை யாரும் சேர்த்து அரைக்கக்கூடாது விதைக்க பயன்படுத்தணும் விதைக்க பயன்படுத்தினா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் அப்போ தான் பூத்து காய்ச்சி கிடைக்கும் கனி அப்போ என்ன பண்ணலாமா கண்டிப்பாக உற்பத்தி பண்ணினா மட்டும்தாங்க நமக்கு வேணுங்கிற மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கும் செஞ்சிடணுங்க கண்டிப்பாக செய்யணும் நூறுரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா போனால் பரவாயில்லைங்க அந்த நாற்பது ரூபா வேஸ்டே போகுதுன்னு யாரும் நினைக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக அதை விதைக்க மட்டும் பயன்படுத்துங்க சுற்றி வீட்டை சுற்றி பயன்படுத்துங்க அது போக நீங்கள் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அப்போ வீசிட்டு போங்க விதை பந்தா வீசுங்க சரி நாமளே நம்ம தாத்தா வச்ச மரத்துலேருந்து கனியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நாம் எல்லாத்தையும் நாமளே எடுத்துருவோம் நினச்சா நம்ம சந்ததிக்கு என்னத்தை கொடுத்துட்டு போவோம் கொடுத்துட்டு போகணுமா இல்லையா நம்ம வாழ்ந்ததுக்கு ஏதாவது அடையாளம் இருக்கணுமா இல்லையா எல்லாத்தையும் நாமளே அழிச்சிட்டு போயிட்டா கண்டிப்பாக செய்வோமா சரி இப்போ வகுப்புக்கு போகலாம் பாத்திரம் கழுவும் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் ஒரு கிலோ சீகக்காய்ங்க தெரியும் இல்லைங்க சீகக்காய் இது அரை கிலோ கடலைப்பருப்பு சமையலுக்கு போகிற கடலைப்பருப்பு தான் பொரியலுக்கு போகிற கடலைப்பருப்பு கால் கிலோ வெந்தயம் நூறு கிராம் அப்புறம் எலுமிச்சை தோல் இப்போ சொல்லலாமா நம்ம பாத்திரம் கழுவுற பொடியில் என்ன இருக்கு எலுமிச்சையோட சக்தி இருக்கு நாம் அடித்து சொல்லலாம் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு தேவையான எலுமிச்சை தோலை போய் செலவு பண்ணி வாங்க வேண்டாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களே டெய்லி அதை எடுத்து வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதையும் போட்டுக்கோங்க சாம்பல் தேவைக்கேற்பன்னு போட்டிருக்கோம் தேவையிருந்தால் உங்களுக்கு கிடைச்சா மட்டும் அதை பயன்படுத்துங்க இல்லைனாலும் இதை வச்சு வச்சாலே பாத்திரம் பல பலன்னு விளக்கும் சரிங்களா சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்து காய வச்சு அரைச்சி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா பாத்திரம் கழுவுற பொடி தயாராகிடும் சரி நம்ம நார்மலாக எப்படிங்க பாத்திரம் கழுவோம் அது வேண்டாம் எப்படி கழுவுவோம் தான் கேட்ட பேரை கேட்கல எப்படி கழுவுவோம்னா தண்ணிக்குள்ளே ஊற்றிடுவோம் இது என்ன பண்ணணும்னா சோப்போ அந்த பவுடரை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டு தேங்காய் நார் இருக்குல்ல ஸ்க்ரப்பரை தான் நம்ம ஈரம் பண்ணணும் ஸ்க்ரப்பரை எடுத்து ஈரம் பண்ணி ஒரு ஸ்பூனில் ஒரு பேசன் நிறைய உள்ள பாத்திரத்தை கழுவிடலாம் அப்புறம் தண்ணி ரொம்ப செலவு ரொம்ப கம்மி கையெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு பாத்திரம் கழுவி கையில் பொண்ணு வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குது அந்த பாருங்கள் அந்த எந்த அலர்ஜியுமே வராது ஸ்கின்னுக்கும் வராது இதை பயன்படுத்தி காலையில் சொல்லியிருப்பாங்க மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு முதல்ல நல்லது நம்ம கைகளுக்கு நல்லது பல்லுயிர் பெருக்கம் உருவாகும் கொசுவெல்லாம் வராது நிறைய நல்லது பண்ணுறோம் இதை பயன்படுத்தி செய்யல செஞ்சுக்கலாங்களா சரிங்க அடுத்து செஞ்சோன்னா நாலு பேர் கழுவுறதுக்கு வரணும் பாத்திரத்தை ஏன்னா நாம் தான் எல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க எதை பார்த்து நம்ம மயங்கியிருக்கோம் இந்த இங்கே பாருங்கள் தயாராகிருச்சு நம்ம எதை பார்த்து மயங்கியிருக்கோம் கண் காது மூக்கு சாரி மூக்குங்கிற மூளை அதை பார்த்து என்னங்க விளம்பரத்தை போட்டு போட்டு அது என்ன பொருள்னே தெரியாது எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது விளம்பரத்தை பார்த்து பார்த்து அடிமையாகி தான் போய் வாங்குகிறோம் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்துகிறா மட்டும்தான் மாற்றத்துக்கு மாறுவோம் அதனால் இந்த இருக்குது நாலு சகோதரர்கள் தான் இதுக்கு வரணும் கழுவுறக்கு கண்டிப்பாக சரிங்களா இந்த ரெடி ஆகிட்டுருக்கு சரிங்க அடுத்து துணி துவைக்கும் பொடி நம்ம சோப்பு செஞ்ச மாத்தீங்களா பாத்திரம் ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரம் வச்சு இது கழுவறுக்க வச்சு கழுவறுக்காக வச்சுருந்தோம் இது கழுவி காமிக்கலான்னு ஒரு அம்மா ரொம்ப ஆர்வ கோளாறு இல்லாத முன்னாடி கழுவி வச்சுட்டாங்க இப்போ பாத்திரங்கள் ஒரு பொடியில் கழுவோம் பாத்திரத்தை பார்த்துக்கோங்க எல்லாருமே காமிச்சுக்கோங்க 
இந்தாங்கம்மா கழுவிட்டு வாங்க இங்கே தான் தண்ணி இருக்கு அந்த இதில் தேக்கிறக்கு ஏதாச்சும் இருக்கு சரிங்களா ஏன் ஆண்களை கழுவ சொன்னோங்கிறது பின்னாடி வரும் சரிங்களா அடுத்து துணி துவைக்கும் போடிங்க இப்போ நார்மலாக துணி துவைச்சி எல்லா பெண்களோட கைகள் எப்படி இருக்கு பாத்திரம் வளர்க்குறப்பவே கை புண்ணாகுதுங்க எல்லா துணி துவைக்கிற சோப்பை பயன்படுத்தி என்னங்க ஆகுது கண்டிப்பாக புண்ணெல்லாம் வருது நான் நல்லா துவைச்சேன்னா அன்றைக்கி நைட் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஸ்மெல் அடிச்சுட்டே இருக்கும் என் கையிலேருந்து அந்தளவுக்கு ரசாயனம் கலந்த சோப்பு தானே நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு உண்டான மாற்று இது தேவையான பொருட்கள் பூந்திக்காய் ஒரு கிலோ சீயக்காய் அரை கிலோ வெந்தயம் கால் கிலோ வெட்டி வேர் கால் கிலோ வெட்டி வேர் எதுக்குங்க சேர்க்குறோம் வாசனைக்கு நாம் தான் என்ன பண்ணிட்டோம் எது எதுக்கோ அடிமையாகிட்டோம் ஸ்மெல் வந்தால் தான் அது நல்லது அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு வந்துடட்டும் எல்லோரும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா பூந்திக்காயை நல்லா காய வச்சு கொட்டை எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையுமே வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு துணி பக்கெட்டில் நார்மலாக அது வாஷ் பண்ணுவீங்கல்ல ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பைப்பை திறந்து விட்டுருங்க நல்லா நுரைச்சிட்டு வந்துடும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க துணியை அப்புறம் நல்லா கும்முனிங்கன்னா போதும் அழுக்கெல்லாம் போயிடும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் துவைக்கிறக்களோட நம்மளும் அப்புறம் காலரில் மட்டும்தான் ஆண்களுக்கு அழுக்கு இருக்கும் அந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப அழுக்கு இருக்க இடத்துல நேராக பவுடரை போட்டுருங்க இப்படி கசக்கினிங்கனாலே போதும் அப்புறம் தண்ணி செலவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஒரு டைம் அலசினாலே போதும் ஆமாம் பெண்களுக்கு நிறைய நேரத்தை மிச்சம் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா செஞ் வாஷிங் மிஷினுக்கு அடுத்து வருது குழந்தைங்களோட சாக்ஸ் இருக்குல்ல சாக்ஸ் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்க அப்படின்னாலும் சாக்ஸில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுருங்க போட்டு நாட் போட்டுருங்க போட்டு வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போட்டுருங்க எல்லா துணியோடையும் போட்டுட்டிங்கன்னா அது எல்லாம் வாஷ் பண்ணி நம்ம ஸ்பின் பண்ணி துணியை காயப்படுவோம் இல்லை அப்போ எடுத்து அதை வெளியே போட்டுட்டு துணியை காய போட்டுருங்க தண்ணி செலவு ரொம்ப குறைவு துணியோட ஆயில் காலம் அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது காலையிலே சொன்னாங்க தோலும் சுவாசிக்குதுங்க இல்லை நம்ம ரசாயனம் கலந்த சோப்பை பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாலும் அது வழியாகவும் நமக்கு உள்ளே போகும் கெமிக்கல்ஸ் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி தான் துவைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நாலு பேர் போய் பாத்திரம் கழுவிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாத்திரத்தை பார்க்கலாம் நாலு பேர் அப்படியே திரும்புங்க பாத்திரத்தை காமிங்க மியூசிக் போடுங்க பாத்திரத்தை பாருங்க புது பாத்திரம் மாதிரி நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு ஐயா எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க இது வந்து ரொம்ப நெய் பிசுக்கு இருந்தது ஸோ இதை தேய்ச்ச வந்து நெஸ் நெய் பிசுக்கு நல்லா போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த சைடில் நான் போட்டிருக்கேன் நெய் பிசுக்கு ரொம்ப போயிட்டு கிளியராக இருக்குது இது பாருங்கள் நெய் பிசுக்கு இன்னும் இருக்குது பின்னாடி நான் போடல நல்லா வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் நல்லா வித்தியாசத்தை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஸோ நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது இது சென்னை தான் ஆமாம் ஆமாம் சென்னை தான் சென்னை தான் இன்னும் காசு கொடுத்துலாம் கூட்டு வரல லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பாத்திரம் தேய்ச்சோன்னு அந்த ஸ்மெல்லு நீங்கள் மோந்து பார்ப்பீங்க விம்பார் சபீனா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் போடுறதெல்லாம் ஆனால் இதை நீங்கள் பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு இதை ஸ்மெல் பண்ணி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் செமையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது என்ன போட்டோன்னே தெரில என்ன யூஸ் பண்ணோன்னு தெரில அந்தளவுக்கு இருக்குது எல்லார் வீட்லேயும் மரம் செடி இருக்குன்னா நான் ஒரு மூணு வருஷமாக இது சொல்கிறேங்க மேடம் மூணு வருஷமாக நான் எந்த விம்பார் சபீனார்லாம் யூஸ் பண்ணலை இது இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மினிட்டில் தான் நான் பார்த்தேன் வீட்டில் இருக்க இல தலையெல்லாம் எரிய விட்டு ரவஜ் அழிக்கிற சலடையில் சலித்து பக்கெட் ஃபுல்லாக சாம்பல் வச்சுருக்கேன் அப்படி தான் நான் தேய்ச்சிட்ருக்கேன் இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு ஃப்ளாட்ஸில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் தேங்க்யூ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ க்ளீன் ஆகும்னு ஓகே சும்மா ஏதோ ஒரு பொடி தானே போட்டு தேய்ச்சிட்டு வெறும் தண்ணி ஊற்றி தான் கழுவுனே அதுக்கே இவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சு நல்லா வேலை செய்யுது முக்கியமாக இது வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இந்த பாத்திரம் கழுவுற பொடி உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் விளம்பரம் பார்ப்பீங்களே அழுக்க ஒரு பாத்திரம் இருக்கும் ஒரு தேயில பழிச்சு ஆயிரும் இல்லை உண்மையிலேயே இது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க ரொம்ப தேய்க்கவே வேண்டாம் ஒரு தேயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ என்ன பேசுக்கிறதுனால சுத்தமாக போயிடும் பவுடரோட அளவு கம்மியாக தான் தேவைப்படும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பவுடர் அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது கழிவுனீங்களாம்மா தண்ணி அதிகமாக பிடிச்சதா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினாலே அந்த அழுக்கு பிசுக்கு எல்லாமே போயிடும் பவுடர் செலவு கம்மியாகுது தண்ணி செலவு கம்மியாகுது அந்த கொஞ்சம் தண்ணியும் மண்ணுக்கு போனால் மண் என்னாகும் வளமாக
சரி யாரும் வாஷ் பண்ணி பார்க்குறக்கு இருந்தால் 